Bonjour et bienvenue sur Meilleur Placement pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mardi 11 février. Une ambiance de fin de règne en Allemagne. On a vraiment l'impression qu'Angela Merkel, la pauvre, tout ça se termine assez mal pour elle. Elle avait désigné une, un successeur, une femme, AKK, la tête de la CDU qui devait devenir chancelier aux prochaines élections. Si la CDU gagnait les élections, et eh bien voilà qu'elle euh, décide de démissionner. Elle quittera ses fonctions cet été à la tête de la CDU. Elle ne sera donc pas chancelière à la place d'Angela Merkel. Il faut dire qu'elle a accumulé les gaffes et qu'en plus il y a eu la situation au Thuringe qu'on vous a décrite ce week-end où son parti, la CDU, a fait alliance avec l'extrême droite, ce qui était quand même assez mal venu. La guerre de succession est donc ouverte. Euh, parmi les candidats potentiels, deux candidats très conservateurs, beaucoup plus à droite qu'Angela Merkel, en cas de victoire d'un des deux, on peut envisager des élections anticipées, donc le départ anticipé d'Angela Merkel. Euh, aux états unis euh, Trump enfonce le clou, toujours le même, il ne dévie pas. Il a présenté un projet de budget qui est extrême, miste, euh, dans lequel euh, il projette 4600 milliards de réduction de, de dépenses sur les dix prochaines années, mais il ne touche pas aux impôts, il les laisse aussi bas, il ne les remonte surtout pas, mais il réduit les aides sociales. C'est-à-dire qu'il fait vraiment l'inverse des candidats démocrates, au moins l'électeur américain aura le choix entre une copie blanche et une copie noire, on ne dit pas qui est le blanc, qui est le noir. Euh, parallèlement à ça, le dollar continue à se renforcer, on est autour de 1,19 euh, avec l'euro, euh, il faut dire que d'abord, bon, bah, l'économie américaine est nettement plus forte que l'économie européenne et que l'économie des autres zones, surtout avec euh, le ralentissement de la Chine. Euh, d'autre part, il y a un différentiel de taux d'intérêt, d'autre part, il y a cette crise politique en Allemagne qui a affaibli un tout petit peu euh, la situation. C'est intéressant, euh, ce, la Norvège, euh, c'est un peu un paradoxe. Un paradoxe pourquoi Parce que c'est un pays qui tire tous ses revenus des hydrocarbures, et notamment du pétrole, qui vient notamment de découvrir un nouveau euh, gisement pétrolier en mer du Nord, euh, qui devrait lui rapporter 100 milliards euh, sur les 30 années qui viennent, et qui d'autre côté euh, a décidé dans son fonds euh, souverain de ne plus investir dans les unités, dans les énergies fossiles, de même de sortir des sociétés qui sont encore actives là-dedans, c'est un peu euh, schizophrénique. La Chine, elle, n'investit plus aux États-Unis. Les chiffres sont assez euh, étonnants. En 2019, euh, les principaux groupes tech euh, chinois ont très peu fait d'acquisitions aux États-Unis. Une chute brutale pour les BAT, Baidu, Alibaba, Tencent. C'est 80% de baisse de leurs investissements aux États-Unis en 4 ans. Bah pourquoi Parce que la réglementation américaine devient de plus en plus soupçonneuse par rapport aux euh, investissements chinois. Lui, il est toujours là, c'est assez déprimant. C'est au Venezuela, ça continue. On pensait que Juan Guaido, allait, euh, après avoir été adoubé par la communauté internationale, allait lui succéder. Maintenant, il est bien en place, et très bien en place même. Il est soutenu, euh, il faut dire, par l'Iran, par la Russie et par la Chine. Euh, rappelons euh, que du fait euh, des sanctions américaines, euh, eh bien, la production euh, vénézuélienne s'est totalement effondré, que le pays manque de ressources et du coup euh, Maduro a décidé en quelque sorte euh, officieusement de privatiser l'exploitation de pétrole pour augmenter la production. Euh, la situation en Irlande est très confuse euh, puisque c'est l'ex-branche politique de l'IRA qui a euh, gagné le premier tour des élections. C'est un choc, le parti du euh, premier ministre sortant est en troisième position avec un score médiocre, malgré une situation euh, économique qui est quand même plus que florissante. Et enfin, no comment, hein, le siège parisien du plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a été dévasté par des militants écologistes. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.